Kwa majina naitwa Asla Tunguku kama nilivyotambulishwa ni mwanzilishi wa Mama Health. Namba tuanze na story ya Amina. Amina ni dada yangu ambaye tumetoka wote kijiji kimoja Lushoto Tanga. Kama ilivyo ada kwenye vijiji vingi, msichana kama hutaweza kuendelea na masomo kinachofuata ni wewe kuolewa. Na Amina naye aliolewa. Kutokana na kazi ambazo mwanamke ndakiwa afanye vijijini. Amina alikuwa yeye ndo anafanya kazi zote za nyumbani, alikuwa analima na kazi nyingine ambazo mwanamke wa Tanzania hususan aloko vijijini huzifanya. Amina alibeba ujauzito. Lakini hakujua kuna umuhimu gani wa yeye kwenda clinic kwa na ukaribu yeye na daktari. Hivyo aliendelea kufanya kazi ambazo atakiwa asifanye kipindi cha ujauzito. Na hii haitokei kwa Amina tu. Ni wanawake wengi vijijini hawana ile hali ya wao kwenda clinic au kufuatilia ujauzito wao. Muda wa Amina kujifungua ulikaribia lakini hakuweza kwenda hospitali. Alichokifanya aliongea na wakubwa zake tunaita wakunga alianza kutokwa damu wakunga wakamwambia kwamba hiyo ni ishara ya we kujifungua kutokana na kukosa elimu na ukaribu mzuri kujua afya ya mimba yake aliona ni kitendo cha kawaida lakini ni kitendo ambacho kilikuwa kinamuumiza yeye damu iliendelea kumtoka mpaka wakunga wenyewe wakashindwa ni njia gani watumie lakini amina alijifungua tunaweza kusema vizuri alijifungua ule mkutaniko na kutokwa kwa damu nyingi mtoto wa Amina hakuweza kuishi hivyo alifariki damu ziliendelea kumtoka Amina kiasi kwamba hata wakunga walishindwa wafanye nini walichokifanya ni kumchukua Amina na kumpeleka hospitali damu zilikuwa nyingi kulikuwa kuna infections ambazo hawakutumia njia sahihi kwa yeye kujifungua hivyo na yeye alifia njiani hakufika hospitali kwa Amina kujifungua ilikuwa iwe ni siku ya furaha kwa familia zote mbili lakini ilibadilika na kuwa ni siku ya majonzi natamani ingekuwa ni story ya dadangu Amina ambaye tumetoka wote Lushoto Tanga lakini kwa Tanzania inaripotiwa kila mwaka wanawake elfu nane wanapoteza maisha kama Amina. Lakini pia watoto elfu tisini na nane huwa wanapoteza maisha kwa sababu ya ukosefu wa uangalifu kuanzia kipindi wakiwa tumboni hadi muda wanazaliwa. Lakini vile vile tunaona kwamba asilimia hamsini na moja ya wanawake bado wanajifungua wakiwa nyumbani. Sababu ni zile zile kwamba hakuna elimu ya kutosha, hakuna ukaribu wa daktari na mama mjamzito au mama anayelea. Ndio maana mwisho wa siku vifo vya kina Amina vinaendelea kutokea siku hadi siku. Wengi tunatumia simu za mkononi. Lakini kama tutatumia hizi simu za mkononi, je, hatuwezi kupunguza hivi vifo? Kila mmoja anaweza kutumia simu ya mkononi. Kutumia simu ya mkononi tunaweza kuafikia kina mama wengi kwa kuwatumia, kwa kumbushia kwenda clinic, kufanyia follow up na daktari, lakini pia kuwatumia taarifa zote ambazo mama anatakiwa azipate kulingana na umri wa mimba au umri wa mtoto wake kwa kutumia simu za mkononi kwa kutumia message fupi ambazo zinaweza zikamkumbushia huyu mama kitu gani afanye wakati wa ujauzito na hadi kulea mtoto hivi vifo tunaweza kuvipunguza kwa asilimia na nane na vifo vya msichana kama Amina vikapungua tunachokiangalia ni kufeel gap ambapo ipo hawa kina mama wapate personalized health information based on age or stage of pregnancy
na kwa wale ambao wanajifungua wakiwa nyumbani kwa nini tusiwape vifaa ambavyo tunaweza tukaishiwa safe clean and hygienic deliver baru messages na kwa zina mkutanisha mjamzito na daktari tunafanya ile close follow up ya daktari na mjamzito hili linaweza likafanyika kwa kupitia simu zetu za mkononi kwa sababu kuanzia Disemba 2019 tumeweza kuwafikia watumiaji 256 ambao wameweza kupokea meseji zetu, wameweza kupata ukumbusho wa clinic na vaccination ambapo 136 walikuwa ni wamama wanaonyonyesha, 99 walikuwa mama wajawazito na 21 walikuwa wanaume ambao hata wake zao hawakuwa wanapata hiyo huduma lakini kupitia ume zao tumeweza kuwafikia wanawake na kuweza ku, kuendeleza kukinga hivi vifo lakini pia maswali zaidi ya 125 yalikuwa yamejibika kwa mama ambao tunafanya interaction ya daktari na huyu mama mjamzito au mama anayenyonyesha mimi na wewe tunaweza tukatumia simu zetu au tukatumia simu kwa ajili ya kukinga vifo vya ndugu zetu, dada zetu kama mimi nilivyompoteza Amina. Tunaweza tukasema we invention the world where the community could work together and no mother should die giving birth or child. Thank you.